കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം അടുത്ത വർഷമാദ്യത്തോടെ മുന്നൂറോളം സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് ബസ്സുകൾ ഓർഡിനറിയാക്കേണ്ടി വരും ഫാസ്റ്റ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ബസ്സുകളാണ് ഓർഡിനറിയാക്കേണ്ടി വരുന്നത് പുതിയ ബസ്സുകൾ ഏഴു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഓർഡിനറിയായി മാത്രമേ ഓടിക്കാനാകൂ പുതിയ ബസ്സുകൾ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഈ റൂട്ടുകൾ കാലിയാകും ഇത് കൂടുതൽ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പത്ത് സ്കാനിയ ബസ്സുകളുടെ സർവീസ് നിർത്തി അതേസമയം കല്ലട ബസ്സിലെ ആക്രമണത്തിൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നടപടിയെടുക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളി അംഗീകരിക്കില്ല എന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ്സുകൾ സമരം നടത്തുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞത് ഇതിനെ സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നു പരിശോധനയിൽ ഒരു ഇളവും വരുത്തില്ല എന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കുറ്റപ്പെടുത്തി ചെന്നിത്തല ആന്തൂരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ സി പി എം വിഭാഗീയതയുടെ ഇരയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളെ രക്ഷിക്കാനാണ് പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് സംഭവത്തിലെ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളെയാണ് ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ ആത്മഹത്യ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുക്കണം നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കണം സംഭവം ഐ ജി തലത്തിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല ഇടത് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രവാസി വ്യവസായിയാണ് സാജൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഗുണകരമായ നിലപാടല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സാജന്റെ വീട് ചെന്നിത്തലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എം കെ മുനീർ എം എൽ എ അടക്കമുള്ള യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു സാജന്റെ ഭാര്യയും ബന്ധുക്കളെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയാൽ ജപ്തി കർഷകരെടുത്ത കാർഷിക കാർഷികേതര വായ്പകളിൽ ജപ്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ച ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയാൽ ജപ്തിക്ക് വിലക്കില്ലെന്ന് ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുടെ പരസ്യം മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അവസാനിച്ച മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ കാലാവധി റിസർവ് ബാങ്ക് നീട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പരസ്യം ജപ്തി നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആർ ബി ഐ അംഗീകാരമുണ്ടെന്നും ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി നിലപാട് അറിയിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗം മറ്റന്നാൾ നടക്കാനിരിക്കെ ജപ്തി നടപടി ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കാർഷിക കാർഷികേതര വായ്പകളുടെ മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത് മെയ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിനായിരുന്നു ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യമുണ്ടെന്ന് ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി അറിയിച്ചു പ്രളയബാധിതർക്ക് മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും എസ് എൽ ബി സി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയെ വിമർശിച്ച് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുടേത് ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് പ്രതികരണം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി രൂപ എഴുതിത്തള്ളിയവരാണ് ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി സർക്കാർ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ബാങ്കുകളുമായി ചർച്ച നടത്തും കൃഷിഭൂമിയായി വയലുകൾ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കൂ എന്ന നിലപാടും ശരിയല്ല സർക്കാർ ഇക്കാര്യം ഗൌരവമായി കാണുമെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധി ഒഴിയുന്നില്ല ആന്തൂരിലെ പ്രവാസിയുടെ ആത്മഹത്യയുടെ പേരിൽ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ സി പി എമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുത്തുന്ന വീഴ്ചയ്ക്ക് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയ്ക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടെന്ന സമീപനത്തിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നടപടി വേണമെന്ന നിലപാടിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഘടകം ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഇന്നും നാളെയും ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സമിതി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തേക്കും ബിനോയ് വിഷയത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിലപാടും സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആന്തൂരിലെ പ്രവാസിയുടെ ആത്മഹത്യ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയ്ക്കെതിരെയാണ് വിമർശനം ഉയർന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പറഞ്ഞു ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചെയ്യുന്ന വീഴ്ചയ്ക്ക് ജനപ്രതിനിധിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നിന്നാൽ അതിനെ സമയമുണ്ടാവും അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്നാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തൽ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ നടപടി എന്നത് പി ജയരാജന്റെ ആവശ്യമായതിനാൽ അതിന് വഴങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കും ഉള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ട് അന്തിമമാക്കലാണ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന അജണ്ട ബിനോയ് കോടിയേരി പാർട്ടി പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വിഷയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കും കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സേതുലക്ഷ്